हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव इंजीनियरिंग आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन से दो टॉपिक मैं लेके आ गया हूं जिनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं समझने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं पहला है डीएमए और दूसरा है फंक्शन की पैड अब ये फंक्शन की पैड या फिर की पैड कह लो ये की पैड शब्द कहीं ना कहीं सुना हुआ यस इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर उसे आज उस ब्लॉक को पूरा खोलेंगे उसको समझेंगे कि आखिर वो है क्या उसके बेसिक्स को जानेंगे लेकिन उससे पहले तो ये जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है उसे समझते हैं डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इट इज नथिंग बट अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम सिस्टम्स के बारे में मेमरी के बारे में एम्बेडेड सिस्टम के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं आईओ डिवाइसिस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में जानना पता होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है तो भाई डीएमए को अभी हम लोग समझते हैं तो आखिर ये डीएमए करता क्या है ठीक है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये तो बात समझ में आ गई लेकिन ये करता क्या है ये कुछ नहीं करता इतनी कोई बड़ी बात नहीं करता सिर्फ एक छोटी सी मदद कर देता है जैसे फाइव मिनट्स इंजीनियरिंग आपकी मदद करता है कि आप अपने इंजीनियरिंग एग्जाम्स को पास कर सके अच्छा पॉइंटर ला सके उसी तरीके से ये जो डी है ये थोड़ी मदद कर देता है आपकी सी की आपका जो कोर पार्ट है आपके सिस्टम का प्रोसेसर जो है उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता है आप इसे ऐसे देख सकते हो ठीक है तो अब जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आखिर ये मदद करता कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है लेकिन इससे पहले आई वुड लाइक टू गेट योर अटेंशन टू दिस रिस्पेक्टिव पॉइंट कि जो आपका समझ लो ये आपका मेमोरी है ठीक है और ये आईओ डिवाइस है करेक्ट अब ये मेमोरी और आईओ डिवाइस में जो भी सेंड एंड रिसीव ऑफ द डेटा होने वाला है यानी कि जो भी इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर होने वाला है ये एक तरीके से कॉर्डिनेट करना इसको मॉनिटर करना ये जो सारी चीज़ें हैं ये डेटा ट्रांसफर को देखना उसकी देखभाल करना वो सारी जो चीजें हैं एक तरीके से जो आपका प्रोसेसर है वो जो सीपीयू है वो कैरी आउट करता है जनरल सेंस में नॉर्मली ये सारा जो डेटा ट्रांसफर का कोऑर्डिनेशन है वो आपका प्रोसेसर देखता है ओके लेकिन कई बार क्या होता है ना ये डेटा ट्रांसफर ना कई बार बड़ा नॉन एफिशियंट हो जाता है ओके और अभी हमारा जो सी है जो हमारा प्रोसेसर है जो कोर पार्ट है हमारे सिस्टम का उसके पास कई सारे तमाम हजारों काम होते हैं दुनिया के जो उसको करने होते हैं उसको रिसोर्स को एलोकेट करना होता है इवेंट्स को सीक्वेंस में लगाना होता है जो प्रोसेस है उन्हें शेड्यूल करना होते हैं ऐसे बहुत सारे तमाम बहुत इंपॉर्टेंट अदर देन दिस डेटा ट्रांसफर बहुत सारे काम होते हैं जो उसे करने होते हैं तो वो बोलता अरे मैं ये नॉन एफिशियंट काम क्यों करूँ तो इसके लिए उसे किसी की जरूरत पड़ती है और वो जरूरत है वो जो मदद है एक मदद का हाथ जो आगे बढ़ाता है वो है डी एम ए सी यानी सिंपली आप इसे ऐसा एज अ चिप देख लो एक डिवाइस देख लो कि भाई ये डी एम ए कंट्रोलर है दिस इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर जो कि एक मदद का हाथ बढ़ाता है प्रोसेसर की तरफ और वो कहता है भाई तू काम कर अपना टेंशन मत ले यहाँ का मैं संभाल लूंगा यहाँ का मैं संभाल लूंगा जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है इसे मैं देखता हूँ ना तो क्यों टेंशन ले रहा है ओके तू अपने तब तक काम करो जैसे ही ये डेटा ट्रांसफर हो जाता है मैं तेरे को एक इंटरप्ट भेजता हूँ ठीक है उसके थ्रू तुझे समझ में आ जाए कि जो काम मुझे सौंपा था वो हो चुका है कैसे होता है सी हाउ दैट होल प्रोसेस इज बेसिकली गेटिंग कैरियर आउट विद द सपोर्ट ऑफ कंट्रोल सी यहाँ मान लो मेरे यहाँ पे बस है ठीक है और यहाँ पे आपका जो डी कंट्रोलर है वो क्या करता है इन बस का कंट्रोल टेम्पररी बेसिस पे ले लेता है इट कंट्रोल्स दीज रिस्पेक्टिव इट टेक्स द कंट्रोल ऑफ दीज बस ऑन फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम ठीक है यहां पे है आपका मेमोरी और यहां पे है आपके आईओ डिवाइसेस ठीक है इसको थोड़ा सा मैं थ्री में बना देता हूं कुछ इस तरीके से ठीक है लाइक दैट तो ये है मेमोरी ये है आईओ डिवाइसेस अब इसके बीच में क्या करता है कि यहां पर आपका डेटा ट्रांसफर जो है किस तरीके से इनपुट डिवाइस से मेमोरी के अंदर या फिर मेमोरी से आउटपुट डिवाइस सेंड एंड रिसीव जो फंडा है जो डेटा ट्रांसफर है वो फिर कैरी आउट होता है विदाउट एनी एक्टिव इंटर इंटरप्शन ऑफ द प्रोसेसर मतलब यहां पे आपका ये जो कंट्रोलर है ये सारी चीज को कंट्रोल कर रहा है जो भी डेटा ट्रांसफर है विदाउट एनी एक्टिव इंटरप्शन फ्रॉम द प्रोसेसर प्रोसेसर तब तक अपने बाकी के तमाम काम जो होता है वो निपटा रहा होता है उनको परफॉर्म कर रहा होता है और तब तक ये डेटा ट्रांसफर एक बार कंप्लीट हो गया उसके बाद ये नोटिफाई करता है सीपीओ को कि भाई जो काम मेरे को सौंपा था वो मैंने खत्म कर दिया है एक इंटरप्ट के रूप में और फिर वापस से वो कंट्रोल ले लेता है सीपीओ आपका इस बस का ओके okay, इसीलिए मैंने कहा कि टेम्पररी बेसिस के लिए फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टेम्पररी बेसिस के लिए कंट्रोल ऑफ द बस इज गेन्ड बाय द कंट्रोलर एक बाय द डी एम ए कंट्रोलर और एक बार इन भाई साहब का काम हो गया फिर वो कंट्रोल वापस से जो बस का है हमारे प्रोसेसर को चला जाता है और इस तरीके से जो है आपका डी एम ए जो है मदद करता है सी पी यू की विच इज अ वेरी
वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग इन ए की पैड एक सिंपल तौर पर अगर मैं एक शब्द बोलूँ एक रिप्रेजेंटेशन है क्या होता है इस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है ना आपको ऐसे कुछ बटन टाइप स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल जाएंगे ऐसे सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे ओके okay? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस ओके लाइक दिस उसके ऊपर कुछ सिंबल्स होंगे ओके okay? ऐसे कुछ सिंबल्स होंगे लाइक like दिस अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये जो कीपैड है दिस इज फॉर सिंपली अ टेप रिकॉर्डर ये सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर एप्लीकेशन के लिए कीपैड मैंने तैयार किया है ओके okay? अब ये कीपैड का मेन फंक्शन क्या होता है वॉट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस की पैड प्रोवाइडिंग द की पैड टू द ह्यूमन टू द यूजर ताकि ये जो भी यूजर है अब इसे आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है बाय गिविंग इनपुट तो भाई ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके थ्रू कीपैड के थ्रू जो आपका यूजर है वो अपना इनपुट दे सकता है कमांड दे सकता है टू द सिस्टम ओके एंड उसी के बेसिस पे सारा प्रोसेसिंग होगा और आपका आउटपुट निकलेगा तो यहाँ पे ये भी एक एज अ इनपुट की तरह काम कर रहा है कि इसके थ्रू आप अपने सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो जैसे कि अभी मैंने ये बोला इसकी फंक्शनलिटी क्या है फॉर टेप रिकॉर्डर ये हमने कीपैड बनाया है तो जैसे कि अगर मुझे यार थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना है आगे भगाना है मेरे को ओके तो मैं ये दबाऊंगा मुझे अगर पीछे भगाना है रिवर्स में तो मैं ये दबाऊंगा उसके बाद अगर मुझे इसे क्या करना है पॉज करना है मुझे इसे प्ले करना है यहाँ पे मुझे फर्स्ट एंट्री फर्स्ट टाइटल जो है उसे देखना है उसे प्ले करना है लास्ट टाइटल जो है उसे प्ले करना है तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन होती है एज पर द एप्लीकेशन द थिंग्स आर बीन गेटिंग डिजाइन ऑन योर की पैड ओके अगर ऐसा होना चाहिए कि भाई इट इज़ ए एप्लीकेशन स्पेसिफिक ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एप्लीकेशन स्पेसिफिक जब भी भी कीपैड के बारे में सोचते हो तो उसका एक और शब्द उसके साथ जुड़ना चाहिए वो है एप्लीकेशन स्पेसिफिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है आपके कीपैड का वो कुछ और है और एप्लीकेशन कुछ और ही परफॉर्म कर रहा है मीन्स दिस टू आर टू थिंग्स शुड भी एक्चुअली कॉम्पेटेबल विथ ईच अदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये डिफरेंट है और ये ऑल टूगेदर डिफरेंट है एप्लीकेशन कुछ अलग ही चल रहा है और की पैड का रिप्रेजेंटेशन ह्यूमन को कुछ और ही दिया गया है तो इस वजह से ह्यूमन क्या हो जाएगा कन्फ्यूज हो जाएगा भाई मैं बटन दबाऊँ या नहीं दबाऊँ क्योंकि इसको दबाने से जो इनपुट जा रहा है सिस्टम तक वो तो कुछ अलग ही जा रहा है ओके okay? तो ये कन्फ्यूजन जो है ये नहीं होना चाहिए एंड दैट इज वॉट द की पैड डिजाइनिंग शुड बी कैप्ट इन टू द माइंड दैट इट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक ठीक है तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोनों टॉपिक आपको अच्छे लगे होंगे तो भाई ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और उससे भी ज़्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ थैंक्स अलॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो